Los países de Mercosur concluyeron el miércoles un tratado comercial con Singapur. Reunidos en Asunción, los ministros del bloque celebraron el acuerdo que puede significar nuevas exportaciones del bloque por 500 millones de dólares anuales. En el frente externo hemos logrado concluir el acuerdo de libre comercio del Mercosur con Singapur. Es el primer acuerdo de libre comercio del Mercosur con un país del sudeste asiático, una de las zonas geográficas más dinámicas del mundo actual. El bloque sudamericano que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos representa un mercado de unos 300 millones de personas frente a Singapur con 6 millones de habitantes. Los vínculos económicos entre Singapur y el Mercosur han crecido a lo largo de los años y el TLC puede catalizar aún más esta situación. En la actualidad, el comercio de Singapur con el Mercosur representa casi la mitad de nuestro comercio total con América Latina. Al margen de Mercosur, Uruguay anunció la semana pasada importantes avances en un TLC de ese país con China algo que generó polémica entre sus socios que defienden negociar en el bloque y no de forma individual. Uruguay ha pedido reiteradamente una flexibilización de la norma y aseguró que seguirá avanzando, pero Argentina particularmente se opone. Haber concluido estas negociaciones tiene una importancia que excede el valor que el acuerdo tiene en sí mismo. Es un hecho que pone de manifiesto que el Mercosur puede y está dispuesto a negociar acuerdos y que puede hacerlo como producto de un trabajo mancomunado y otra vez, consensuado. Los cuatro países acordaron también reducir en 10% el arancel externo común en atención a una iniciativa de Brasil. La reunión precedió a una cumbre presidencial que se celebrará el jueves en Asunción, la primera presencial desde la pandemia de COVID-19. Según indicó la Cancillería paraguaya, el bloque rechazó dar la palabra durante la cumbre al mandatario de Ucrania debido a que no hubo consenso entre los países ante el pedido de Volodymyr Zelensky, quien había solicitado hablar a distancia. Por este compromiso que tienes con el proceso de integración con que Bolivia...